Добрый день, дорогие подписчики IGM, с вами Лестер, и прежде чем вы начнете смотреть а, очередную часть экспериментального раста, у меня к вам будет небольшая просьба. Дело в том, то, что партнер, который подключен мой канал и канал IGM, номинировала а, мой канал на звание лучшего канала года в номинации «Игровые каналы» от 10 тысяч до 50 тысяч подписчиков. И я очень а, прошу вас проголосовать за меня в данной номинации, потому что очень уж хочется выиграть. Но, опять же, если вам не трудно, для того, чтобы проголосовать за меня, вы должны сделать, ну, пожалуйста, всего лишь три клика, то есть пройти по ссылке в описании, которая а, находится в описании к данному ролику, открыть категорию компьютерные игры от 10 тысяч до 50 тысяч подписчиков, найти а, мой канал, который называется Лестер Лайф, и нажать кнопочку «Проголосовать». И этим самым вы мне а, очень поможете и очень уж а, хочется выиграть, поэтому я буду рад, если вы меня поддержите. Спасибо большое, ну и, собственно, мы с вами продолжаем играть в Раст. Добрый день, дорогие подписчики IGM, с вами Лестер. Мы продолжаем играть в экспериментальный Раст. И смотрите, я поставил еще один ящик, туда сложил немножко ресурсов. Нам с вами необходимо дерево. А, дабы нахерачить автомат Томпсона по-быстренькому Потому что мне осталось совсем немного И будет у меня автомат Томпсона Как я долго, сука, этого ждал Тогда, помните, ведь почти собрал автомат Томпсона То есть он у меня уже крафтился И меня убили потом, ну это же охереть просто Так, ты давай, печись, печка Все быстрее, все ресурсы собираем Я надеюсь, мне хватит вот этого всего Вс На металлические фрагменты Все хорошо будет у меня Тут так, печись, пекись, печечка. Родненькой, давай. Серная руда, можно извлечь с помощью камень сайт металлическую руду. Серн... Слушайте, у меня, по-моему, не так много... А... Не так много ресурсов, которые... А... Все, кодовый замок, все работает. Не так много ресурсов, которые по а, позволяют добывать металлические фрагменты. То есть, если что, мне кажется, их может мне немножко не хватить. Это будет очень печально. Если честно Потому что всегда хочется Ну как, будет обидно, если вот реально мне прям чуть-чуть не хватит Металлических материалов, чтобы э <coughs> Сделать автомат Томпсона Потому что там 350 металлических фрагментов надо И, блин, надеюсь хватит Все-таки ресурсов, если что, еще раз бегаем Вот туда, э в ту степь Где я до этого там добывал их И еще чувачка херанул Бедного Давайте, где что тут у нас с вами Ладно, 360 древесины пока что хватит. Мне проще еще необходимо найти какое-нибудь животное, чтобы побольше у меня было ткани, дабы можно было бы сделать одежду. Еще на аптечке, может быть, стоит разориться. Опять же слышу, курица где-то бегает. Ну, курица, она нахер мне не упала. Курица здесь дохера. Ну, курицу, знаете, мне кажется, ввели здесь чисто так вот. Их сделали много. То есть курицу вообще встречаешь на каждом шагу здесь. Но ее сделали чисто для того, чтобы можно было питаться. Ну как, Керли, ты убиваешь там тебе немножко металлических... А, вернее, не металлических, а костей немножко дают. И а, дают... Давайте. Но он, блин, олени я не убью. Вот так вот с копьем. Потому что он агрится. Олени, если убивать, то чисто вот прям с... Да, убегай, братишка. Олень убивать чисто, вот прям с огнестрелов, с луков и так далее. А вот с этого хер. Так, давайте еще пробежим в округе. Может быть, а вот еще попадет здесь какое-нибудь животное. Если нет, то тогда, друзья, еще раз рискнем и сбегаем вон туда, где были камни. Я, кстати, потихонечку тут уже начинаю ориентироваться. То есть я знаю хотя бы где... Вот, например, если туда бежать, как можно вернуться домой? То есть просто ориентироваться вот по этой вот херне, вот по тому дому, который висит. А, наверху. И там уже от, до своего дома рукой подать. Так, а я так полагаю, камешки-то ресурсы новые не появились. Печаль, беда. Или, может, появились. Ну же, порадуйте меня. Это херня полная. Какие ресурсы не нужны? Кто-то ящик додумался, поставил в самом центре. Не, походу, друзья... Мне материалов вот дополнительных каменных из камней не достать здесь. Мало того, еще здесь и животных никаких нет. Что же это за какашки такие делаются здесь? Давайте, знаете, как просто будем иметь что ориентироваться. Вот ящик, вон вдали там дом. А, вот этот пропавший, где зависли ресурсы. Если что, я домой, дорогу домой пока что нахожу. Могу найти. Плюс, если что, если убьют, у меня все ресурсы, один хрен я сложил их туда. 
Нет, все, металлический фрагмент у меня с собой нет. Мне аж показалось, что порох это металлический фрагмент. Картинки перепутал. Испугался. Вон этот а, ящичек. Давайте наверх здесь поднимемся, посмотрим, что здесь. Что здесь в неизведанной территории. Что за периметром, грубо говоря. За периметром, друзья, зима начинается. А где зима, там много всяких вот этих вот каменных ресурсов. И плюс на границе с зимой там есть животные. Всегда. Давайте-ка сбегаем, рискнем. что то пока не больно плодородная земля, я вижу. Гляжу. Херня какая-то. Одни деревяшки. Мне все-таки, друзья, блин, панически кажется то, что... Ну вот, ну не хватит мне ресурсов, чтобы сделать металлический фрагмент вдоволь. Вот, ну, серьезно, вот, вот почему прям такое чувство присутствует, что вот прям вот чуть-чуть не хватит, то есть вот как вот по-глупому у Дураковский, то есть вот прям вот фрагментов 10 не... А опять олень. Ну вот олень мне нахер не нужен. Мне нужен какой-то такой серьезный зверь, которого можно вот так вот... <звы> Нихера себе убил оленя! Но олень, наверное, не ожидал то, что какой-то наглый идиот осмелится вбеж... забежать, надо херачить, начать. Ну, слушайте, а мы сейчас камни нормально вырубим с оленя. Все, и жир, и так далее. Так, чуваки, по-моему, здесь реально я таких вот каких-то ресурсов каменных для себя не найду. У меня уже ступил чертильник ногами на... А, снег пощупал его, ему не понравился Мы бежим с вами обратно Так и не найдя каменных ресурсов еще Но я, опять же, все-таки Ну, хочется мне верить, что мне хватит Реально хочется в это верить Ну, кажется, что Нет, нельзя из этого ничего выбить Давайте бежим обратно Мне сейчас, опять же, главное вернуться Вон, я вижу шкаф вдали Главное вернуться за тем... Ой, до наступления темноты. Иначе опять же в темноте искать путь домой очень-очень и очень будет трудно. Давайте, а начинает смеркаться уже. Слушайте, успеем, успею или не успею? В темноте то, что я вот так наугад там побегу. Убегу хер знает куда. И уже потом пиши прощай, ничего не обещай. Вон вроде ресурс этот, из которого можно получить. Ну же, хоть бы это было... Да, вроде он! Чуваки, может быть, не все так плохо. Правда, ресурс появился... Нет, это не он. В висящем воздухе. Вон, если что, ориентируемся на домик. Держим ориентир. Хер там. Что ж, друзья, теперь я, как видите, благополучно вернулся домой. Печки уже не работают, и это момент истины. То есть, хватило ли мне ресурсов на автомат Томпсона или нет? По пути я ничего а, такого для себя полезного не нашел. То есть... А... Давай, открывайся А, надо код будет вести, подождите Все, код я ввел, давайте открываем дверь Ой, зачем я стучу? Открывайся Закрывайся теперь а... Зак... Закройся Давай Все, заблокировали мы кодовый замок И теперь, друзья, слушайте Ну, слушайте, так, давайте теперь разбиваем этот Херату, слушайте, ткани нормально мы вырубили для себя Давайте, собираем все... Не понял. Железная руда, она не закоптилась, что ли, до конца одна? Давай, давай, давай. Докоптись. У тебя... Блин, это сера. То есть тут металлический фрагмент с этого мы не поимели ни, ни хера. А, давай, забираем. Уголь тоже берем, полезная вещь. Для пороха, там, патронов и так далее. Так, вот теперь. Что у нас тут с вами есть? А, все, вы, выключаем, выключаем. Открывай, забираем металлический фрагмент один. Уголь тоже берем. Собираем дерево. Так, давай забираем. Хорошо. Тут у нас железная руда. Да сколько же тебе нужно, чтобы железную руду эту расколоть? Коптись, сука. Теперь, тут вообще серо только одна с э, углем. Слушайте, друзья, не накопили мы на автомат Томпсона, это явно. И тут просто серо, металлических фрагментов нету вообще. Чё-то прям калкалский какой-то. 
Все, гасим. Забираем это. Еще один жалкий металлический фрагмент. Но зато кодовый замок, в принципе, сделает тоже очень важно. Автомат томпсон в любом случае со временем мы с вами насобираем. Так. Теперь. Это у нас все сырое. Эти приготовлены мясо нормально. Давай, давай, давай. Подождите, а я что-то не понял, друзья. А где у меня все металлические фрагменты? Опа, на! Чуваки, нихера себе! Это кто мне фундамент тут расхерачил, пока меня не было? Я и думаю, где у меня все металлические фрагменты, сука? И не видать мне автомата Томпсона опять! Охренеть, дверь сни... Стену снесли! Вот суки! Ну-ка! Хорошо, если... Друзья, вот мрази! И прикол в том, что забрали только металлические фрагменты. Это я охереваю просто. Ну-ка. Да. Топор, все это... Все, что было. Вот ведь... Друзья, знаете как? С одной стороны, это очень смешно, что мне... Ой, суки. Знаете что? Я чувствую, надо будет скоро мстить кому-то, потому что это уже нихера не смешно. Хотел автомат Томпсон сделать. И вот, знаете как? Тоже... Типа, выложу в металлические фрагменты, хер с ними, там ничего страшного. Тут, наоборот, дом сохранен, а так вдруг я умру. У меня, помощь, кстати, спальный мешок сломали, убили. Вернее, убрали. Нет у меня спальный мешка. Сейчас посмотрим. Ладно, давайте-ка. А знаете что? Я надеюсь, что, возможно, сейчас убийцы а, моей счастливой жизни в, в данной игре придут а, ко мне сюда еще раз, потому что дом-то прибыльный. Они не все вынесли, обратите внимание. То есть, я-то думаю, что все пропало? Металлического фрагмента ни одного нету. Да, и спальный мешок расхерачили. Вот ведь твари. Давай-ка. Потому что, видите, забрали не все. Это явно. Все, хорошо. Оставили... Мясо. То есть, знаете как, почему-то у них... Почему вынесли не все? То есть, возможно, либо чувак реально нес с собой дохера всего, ему было тяжко. Потому что... Блин, он серый, все это вытащил. Я просто сейчас даже не помню, что толком конкретно у меня даже лежало здесь, но... Но опять же, это просто полный кал. Давайте сейчас, хорошо, хоть спальный мешок. А опять же, за спальный мешок нужно немного ткани. Иначе, до свидос. И нам сейчас с вами либо... Ну а что, сейчас остается выходить, дальше херачить, э, искать какое-нибудь животное. Луна, кстати, смотрите, как быстро вниз опускается, прям аж чувствую, как старею. Это что в воздухе висит? Вы видите, друзья, какая-то... Какая а, это от факела мой, боже мой, от факела. А, разлетается в разные стороны. Вот охереть, чуваки. Это, походу, явно, знаете, как рабо... Ра... орудовала не одна. Это работал банда, потому что, чтобы вы... выхерачить целую стенку а, у дома. Вот в, в начальной версии Раста в Легасе такого не было. Так... Такого дерзкого... Такой дерзкой херни быть не могло. Там, Там стенку С4 взрывали. Но давайте, знаете, как я в отместку побегу вот к этому дому. Я надеюсь, там тоже много всего полезного. Отличный дом. <смех> Ой, сука. Ладно. Обидно как. Давайте, где тут? Зданицы вокруг тоже же стоят. Я тогда тоже попытаюсь на них пролезть. Хер ли нет? Хер ли нет? Это у нас... Потрясающее зрелище. Давайте вернемся тогда обратно. Тут, по-моему, еще в той стороне немножко зданий было. Вот, но опять же, видно, если не взяли все, даже уж мясо не взяли, а приготовленное. То есть, как бы явно чувак либо вернется еще раз, либо он как-то, я не знаю, меня пожалел, либо не захотел все брать. Либо, опять же, блин, наверняка орудовал не один чувак, потому что, а, чтобы вот так вот все сделать, это вы, вынести стенку у дома, это надо не кисло постараться. Мразоты. 
Так, ну я, кстати, опять же верю всем сердцем, что чувак сейчас утром, вернее, потом вернется. То есть, как бы, знаете, как, ну, дособирать, чтобы все необходимое здесь, потому что... Наверняка он думает то, что я не в сети, я не играю, меня здесь нету, потому что как бы то, что, ну, а хер я, дом пустой, никого нет. Так. Опять же, он, походу, в окошко посмотрел, то, что там, так, стоят печки, все прибыльно. Нахер я тогда окошко делал, зря, походу. Но опять же, давайте, расцветай, милый мой край. Сейчас тоже хочется, кстати, даже реально тоже затестить теперь э -э, вот эту разрушаемость у здания. Тут бежать, реально чуть выдолбить. Потому что кодовый замок, как стоит, но этот кодовый замок реально разнести. Ну как, то, что у меня стоит кодовый замок, на здании это вообще ни хера никакой толком роли не играть, потому что реально можно стенку выломать просто без проблем. Я, в принципе, об этом подозревал, но я не, не надеялся, что... Вернее, наоборот, надеялся, что никаких дурачков таких не найдется, которые э -э, отправятся вот так вот херачить адовую мою стенку, но... В итоге получился дурачком я, потому что как бы а, просто взяли расхерачили все, что есть. А слушайте, может быть я вот по соседству вот с этим чув чуваками живу в том здании. Видите, кодовый замок тоже стоит. Ну-ка. Посмотрите-ка. А, а, ну смотрите-ка, тут все выломано. Немножко металлических фрагментов лежит. Ладно, соберем по крупицам то, что у меня отняли когда-то. Камни, кстати, вынесли. Заметь, у меня тоже у меня камней до хера было. Нет, чуваки, прошлись по мне очень не кисло. Мне даже теперь спальный мешок необходим, чтобы сохраниться и не проснуться потом хер знает где. Опа, сука, у них и спальные мешки есть. Знаете, что спальные мешки? Понятное дело то, что эти чуваки тоже жертвы. А, в том плане то, что не они. А, у них тоже дом просто, видите, выломали херам собачьим. Они ни в чем не виноваты. Но, тем не менее, нечего. Тоже спальные мешки мы раздолбили. Хотя к парням отнеслись по-человечески. Не стали разрушать спальные мешки. Хотя... Ко мне так хорошо не отнеслись. Мой спальный мешок сразу расхерачили. Знал бы, кстати, кто нашел бы, убил бы. И опять же, все еще ждем. Я все надеюсь, то, что, может быть, объявятся чертильники, которые это сделали. Придет он еще раз. Там, типа, я еще сколько там всего не, не насобирал-то, не, за, не назабирал-то у него. Так... Не, пока нет никого. Ладно. Сейчас бы тоже, кстати, вот так вот в чей-нибудь домик э, ворваться. Но в первую очередь мне сейчас реально опять нужно найти какого-нибудь зверя, э, которого забьем и получим ткани. И опять же, такого зверя я здесь не вижу. Медведи, походу, ушли из этой долины, потому что, типа, и так... А вон кто-то ходит. Какое-то животное. То, что так, походу, типа, там, да ну нахер, нас и так постоянно убивают. Че я тут, че мы тут забыли? Не живешь, блин. И, и одного дня не проживешь, как только зареспаунишься, сразу валят. Пачками прям. Нет, это не... Нет, это не зверь, это просто пуст. Как жалко. Так, а тут у нас тоже дома. Без потолка. Вот это забавно, знаете, если какой-нибудь есть... А, вот... Опа, очень хорошо. Давай, выламываем все. Давай. Все, ткань нельзя накопили наш спальный мешок. Все, отлично. Сейчас себе делаем спальный мешок, чтобы установить его и снова как бы обжиться в домике. Так. Давайте пока спальный мешок де делать обратно, вернемся себе домой, потому что опять же, может, чертеник вернется и такой, типа, ха-ха-ха. Сейчас я у него еще что-нибудь сворую. Я еще, кстати, смотрите, могу с этой стороны ориентироваться по этому вот висящему дому. То есть, типа, как бы 
мой дом вот тут вот, подальше немножко, за висячим домиком. Еще один медведь. А, нет, это, это свинюшка. Вернее, кабанчик. Хорошо, сейчас и кабанчика захерачим. Только, пожалуйста, не убегай. Не убегай. Да, отлично. А то, знаете как, тут животные любят в фундамент убегать. Ну же, гонись за ним, сука, мой, мой герой. Все. Неплохо. Сейчас тоже, наверное, все... Обратите внимание, какой потрясающий пузан. Все. А, раздобыли все... Ни много, ни мало полезного. И давай еще где-нибудь чертиник, может быть. Нет. Ну, знаете как, друзья, походу реально воришка и не вернется уже. Как бы я не надеялся, как бы я его не ждал, как бы я... Сколько пирогов бы я бы не испек, дабы с ним встретиться. А, с этим потрясающим корешем. Но нет, не получится. А вот, но тем не менее, друзья, знаете как, теперь... А... Такая вот у меня стратегия будет сейчас. В любом случае, как вы можете заметить, вот эти вот четыре части, которые выходили последние, они являлись, как записывались за раз. То есть вот сейчас я как сел и вот начинаю вот, получается, с четвертой части. И это у нас с вами часть четвертая, пятая, шестая, седьмая, если я ничего не путаю. То есть вот с четвертой по седьмой части я прям вот одним наскоком сел и записал. Так вот, друзья, сейчас я немножко такую стратегию поменяю. То, что если меня сейчас не убьют, когда выйдет... Вернее, когда я сяду в следующий раз записывать, раз я появлюсь в своем же здесь доме, он не будет ни расхерачен, меня не убьют, ничего. То, собственно, будем уже делать так, то, что я все буду носить с собой. Да и вообще, даже в дальнейшем, когда если даже меня убьют, мы с вами построим новый дом. Потому что, как видите, новый дом построить, это просто, по сути, один выпуск. То есть это 30 минут и все, и дом готов. Так вот, собственно, дальше такая же стратегия будет, то, что я размещусь. И потом просто за раз пойду куда-нибудь добывать дохера ресурсов, просто добуду их. А возможно сначала реально добуду дохерища ресурсов и только потом буду строить дом. И потом я построю дом, понаставлю сразу печек всяких. А, и вот тогда уже потом, когда мне все будет необходимо, мы с вами сделаем и автомат Томпсон, и все. То есть как бы просто не будем оставлять копить ресурсы без присмотра. Смотрите, я танцую лезгинкой, у меня а, пыль из-под ног выбивается, неплохо. Так вот, собственно, а, уже вот только тогда мы с вами... А, начнем что-то делать, когда все необходимое количество ресурсов будет раздобыто. Поэтому что ж, друзья, а, до новых встреч. С вами был Эстер. Подписывайтесь на канал IGM. Это был Rust Experimental. А, до новых встреч. Пока.